Siete en punto de la noche, buenas noches, mucha atención. El hombre señalado del reprochable ataque contra Natalia Ponce de León el pasado jueves fue capturado esta tarde por la policía en el norte de Bogotá luego de ocho días de una intensa búsqueda. Se trata de Jonathan Vega Chávez, quien fue identificado por las autoridades y por quien se ofrecían 75 millones de pesos. Vega es señalado de haberle lanzado ácido sulfúrico a la joven en el rostro, lo que le produjo graves heridas que la mantienen en delicado estado de salud en el Hospital Simón Bolívar. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos, estamos en vivo desde la casa de Natalia Ponce de León. También estamos desde el lugar de la captura del supuesto agresor, en la sede de la policía, la sede de la fiscalía y por supuesto en los juzgados de Palo Quemado, donde seguramente llevarán al agresor. Comencemos con Juliana Moncada en la dirección de inteligencia de la policía. Juliana, ¿qué es lo último? Buenas noches y adelante. María Lucía, buenas noches. Precisamente una hora antes de la captura, el general Edgar Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, había revelado la foto de Jonathan Vega Chávez y un video en el que se observa al hombre caminando minutos antes del de ataque con ácido a Natalia Ponce de León. En el video también se observa cómo este hombre, con un saco negro y tapando su cara, lleva un tarro en el que se supone que llevaría el ácido sulfúrico puro que le fue lanzado a Natalia en su cara y que tiene comprometido más del de 30% de su cuerpo. Menos de dos horas después de que la policía revelara la foto de Jonathan Vega Chávez, de 32 años, a quien señalan como el autor material del ataque con ácido sulfúrico a la joven Natalia Ponce, las autoridades lo capturaron en el norte de Bogotá. Llegaron a él por medio de una serie de pruebas obtenidas por los investigadores, entre las que se encuentra este video de una cámara de seguridad que muestra a Vega Chávez con un saco negro y tapando su cabeza con una capucha, llevando el tarro en el que contendría el ácido sulfúrico puro que le lanzó a la joven en la cara y que hoy la tiene en cuidados intensivos en el hospital Simón Bolívar en la capital. Este sujeto que obedece al nombre de Jonathan Vega Chávez, eh, tiene orden de captura por lesiones personales y tentativa de homicidio y estamos convocando a todos los ciudadanos para que nos colaboren. Este otro video obtenido por Noticias Caracol se observa al supuesto agresor rondando en el conjunto de Natal en el norte de Bogotá. Su espera impaciente el momento del ataque a la joven de 33 años y su huida. El general Edgar Sánchez, comandante de la policía de Bogotá, explicó cómo fue el trabajo investigativo sin una recolección de testimonios de algunas personas y la reconstrucción de algunas actividades de personas que resultaron siendo sospechosas dentro de la investigación para poder establecer el lugar desde donde salió este señor que resulta siendo sindicado, este sujeto, este delincuente, todo el recorrido que él, él hizo desde su lugar de residencia hasta llegar a la casa de, de Natalia para posteriormente agredirla. Para la policía, Jonathan Vega Chávez es el autor intelectual y material del ataque con ácido a Ponce de León. El supuesto agresor no tiene antecedentes judiciales. Hoy precisamente Natalia Ponce de León fue intervenida quirúrgicamente por tercera vez en el hospital Simón Bolívar, en donde permanece hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos y su estado de salud es reservable. Desde el centro de Bogotá, Juliana Moncada, Noticias Caracol. Juliana, pues la noticia de la captura de Jonathan Vega fue confirmada por el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Alejandro Tibodiza tiene los detalles. Alejandro. Pues en efecto, hace pocos minutos el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, confirmó esta detención de Jonathan Vega Chávez en el norte de Bogotá. Él se encontraba en la casa de uno de sus familiares. Justamente el delito que se le va a imputar en las próximas horas será el de tentativa de homicidio por las graves lesiones que causó al arrojar este ácido la semana pasada en el norte de Bogotá a Natalia Ponce de León. Veamos lo que dijo justamente el vicefiscal general. La característica del ataque que eh, compromete órganos vitales, además de un antecedente de amenaza por homicidio que ya se había dado en este caso. El vicefiscal general además ha señalado que se deben endurecer las penas, las judicializaciones por este tipo de hechos e incluso no ha descartado que eventualmente Jonathan Vega Chávez sea también judicializado por el delito de tortura, así como los eventuales agresores por este tipo de conductas. Desde la Fiscalía General de la Nación, Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol. 
Alejandro, y seguimos con este tema porque el trabajo conjunto de la Dirección de Fiscalías de Bogotá y la SIGIN permitió capturar a Jonathan Vega en la casa de su abuela en el norte de Bogotá, donde llevaba escondido cinco días. Precisamente en el lugar de esta detención, en la casa de la abuela, está nuestra periodista Angie Camacho. Angie, buenas noches y adelante. María Lucía Televidentes, buenas noches y mucha atención porque Noticias Caracol llegó al punto exacto esta vivienda ubicada en el norte de la capital en donde hacia las 5 de la tarde hombres de la CIGI que se encontraban vestidos de civil habrían estado esperando el momento para poder ingresar a la vivienda ellos durante varias horas estuvieron custodiando este lugar a la espera de la salida de este hombre, esto fue lo que hace algunos minutos nos dijo uno de los vigilantes que presenció la captura de Jonathan Vega Sánchez de 32 años Llegué a, la, a recibir el puesto, tipo 5 y, y cuarto de la, de la tarde, y entonces encontré las camionetas. Y entonces ellos estaban ahí esperando que, sí, que, que apareciera el señor porque lo estaban buscando. Llegué y le comenté a mi compañero que ellos que estaban haciendo ahí, y yo no, estaban buscando una persona que, 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 que le dieron orden de captura. Y dije, ah, ya, y entonces como a las 5 y 20 más o menos, fue cuando, ¿qué? cuando de, ellos se dirigieron hacia la casa. Y allá lo que lo, lo capturaron, él no puso resistencia ni nada. Precisamente les vamos a mostrar, y si mi compañero nos acompaña, la vivienda donde este hombre hacia las 5 de la tarde fue capturado por las autoridades. Importante señalar que hombres de la Sijín se encuentran a las afueras y mientras otros de sus compañeros se encuentran al interior hablando en entrevistas con los familiares de este hombre que se encuentran aquí. Aquí precisamente vemos a uno de los hombres de la Sijín quien eh, ingresan en el primer piso de la vivienda donde estarían precisamente eh, preguntándole detalles sobre cuántos días llevaba en este punto y sobre eh, lo que tiene que ver con la, el ataque que este hombre habría perpetrado contra esta joven. Ellos han dicho que continuarán en este punto muy atentos, eh, Jorge Alfredo, María Lucía. Angie, eh, ¿a qué hora lo sacaron de ahí y quién más queda en la casa en este momento? ¿Qué información tiene de quién más está en la casa donde estaba el hombre que habría agredido a Natalia? Jorge Alfredo, mire, lo que Noticias Caracol ha podido conocer es que hacia las 5 de la tarde inició el operativo de estos hombres vestidos de civil que hacia las 5 y media habrían ingresado a la vivienda. Lo que se nos ha dicho es que allí se encontraba la abuela de este hombre de 32 años. La policía eh, ingresa a la vivienda, él no opuso resistencia, él se entregó de manera voluntaria a, los, eh, a las autoridades y allí todavía con agentes de la SIGIN se encontraría eh, los familiares, como le digo, en el proceso de entrevistas, dando indagatoria sobre lo que tiene que ver con la capacidad de este hombre. Angie, se supone que es la casa de la abuela, pero hay forma de averiguar si este joven, Jonathan Vega, vivía ahí, creció, ese era el barrio donde vivía él, al norte de Bogotá. Hemos indagado con algunos de los vecinos quienes se han declarado sorprendidos, algunos han visto la fotografía en televisión, han dicho que no recuerdan haberlo eh, reconocido que viviera en este punto, tampoco recuerdan haberlo visto llegar de visita. Hemos intentado eh, timbrar durante varias eh, oportunidades para ver si nos entregan detalles a algún familiar que hable con nosotros, pero no ha sido posible porque al interior todavía se encuentran con las autoridades. Es un barrio residencial donde por supuesto ha tomado por sorpresa, se trata de un operativo inesperado para los habitantes antes de esa zona en el norte de Bogotá. María Lucía, Jorge Alfredo. Angie, gracias. Noticias Caracol en el sitio exacto donde fue capturado el posible agresor de Natalia. Y también estábamos en la casa de Natalia Ponce de León a la espera de reacciones de su familia y de sus allegados por la captura. Vamos en vivo con Julián Ríos. Julián, ¿qué es lo último? Buenas noches. Buenas noches, Jorge Alfredo, pues la familia de Natalia Ponce de León ha guardado absoluto silencio después de conocer la captura del presunto agresor. La familia estuvo muy dispuesta esta semana a los medios de comunicación y en rueda de prensa pues pidieron justicia y pidieron que se capturara a este hombre. Sin embargo, pues hoy no han hecho ningún pronunciamiento y respetamos esta decisión. Lo que sí hemos podido comprobar hoy aquí en el sector que hemos hecho un recorrido es que todos los administradores de los conjuntos residenciales y de los edificios le colaboraron mucho a la policía con los videos que se obtuvieron cuando esta persona, el presunto agresor, pues emprendió la huida después de lanzarle ácido precisamente aquí en el sector de Santa Bárbara Occidental también hicimos un recorrido y le preguntamos a varias personas y a varios vecinos de este sector si conocían y con fotografía en mano les mostramos al presunto agresor Jonathan Vega García, pero ninguno pues dijo conocerlo o haberlo visto en este sector. Desde el norte de Bogotá Julián Río, Noticias Caracol. Juliana, a esta hora se espera en la dirección de la policía la presentación ante los medios de Jonathan Vega Chávez, el hombre señalado del salvaje ataque contra Natalia Ponce de León. Juan Jacobo Castellanos, que es lo último, adelante. 
Para Lucía, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Hay que decirles a todos ustedes que Jonathan Vega Chávez ya está detenido aquí en la Dirección Nacional de Policía, en los calabozos del de sótano inferior. En algunos minutos llegarán desde Buenaventura el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el director general de la Policía, el general Rodolfo Palomino. Y desde este atril le informarán al país las condiciones en que fue capturado este sujeto de 33 años de edad, que a propósito se había cortado el pelo para tratar de despistar a las autoridades, pero que fue capturado por los hombres de un cuerpo élite conformado por la Policía Metropolitana de Bogotá. Cuando llegue aquí el ministro y el general Palomino, estaremos de nuevo volviendo aquí a la Dirección Nacional de la Policía. Vuelvo con ustedes. Atento, Juan, cuando llegue el ministro estaremos con usted. La razón de la agresión contra Natalia Ponce de León se desconoce aún. Noticias Caracol habló con personas cercanas a la familia, quienes afirmaron que sí conocían a Jonathan Vega Chávez, señalado del ataque a Natalia, capturado esta tarde por la policía. Según esas versiones, en el pasado él había tenido varios altercados con Natalia, pero aún así creían que no representaba amenaza para la joven o para su familia. Un acto sin explicación. Así lo catalogaron personas cercanas a la familia de Natalia Ponce de León, pues Jonathan Vega Chávez no era amigo de la víctima, pero sí lo conocían, ya que en el pasado Natalia había tenido problemas con este hombre. El capturado es vecino del barrio Santa Bárbara, ubicado en el norte de Bogotá. En ese sector, hace unos 10 años, el hombre, un año menor que Natalia, le agredió verbalmente y escribió un grafiti ofensivo con su nombre y el de una amiga de la joven. Jonathan Vega, el hombre capturado por supuestamente tirarle ácido a Natalia Ponce de León el pasado jueves, según esas mismas personas, no representaba peligro para la familia, ya que los problemas que tuvieron en la adolescencia creían estaban superados. Natalia y su familia se imaginaban que ese hombre de 32 años guardaría tanto resentimiento y lo reflejaría de esta manera tan atroz años más tarde. Natalia se mudó del barrio hace varios años cuando viajó a estudiar inglés a Londres. Luego regresó para ponerse enfrente de la empresa de confecciones que administraba su mamá, doña Julia Gutiérrez. Lo más extraño de los hechos es que Natalia ya no vivía en el lugar donde ocurrió el lamentable hecho y solo estaba visitando a su familia ese trágico día jueves. A esta hora hay expectativa en el complejo judicial de Paloque Mao por la llegada a ese sitio del hombre señalado de atacar con ácido a la joven Natalia Ponce hace más de una semana. Rocío Franco, ¿qué se sabe del traslado del señalado agresor y cuál es el procedimiento? ¿Qué se sigue? ¿Qué se va a hacer? Para Lucía, buenas noches y televidentes, pues lo que se sabe es que en las próximas horas será traído aquí en los calabozos del complejo judicial de Paloquemao, del CTI, no sin antes haberle hecho un examen de medicina legal. Hay que señalar que él será traído en un término de 36 horas, no puede sobrepasar ese término o si no quedaría en libertad. Inicialmente el procedimiento será ponerlo a disposición de un juez de control de garantías para determinar si la captura fue legal. Luego se le preguntará si hace o no los cargos que ya ha anunciado la fiscalía que le proferirá la tentativa de homicidio y las lesiones personales agravadas y luego un juez le determinará si lo cobija con medidas de aseguramiento. Aquí ya todo está siendo preparado para que tan pronto llegue todo fluya rápidamente y se pueda judicializar este hombre. Es lo que está pasando en el complejo judicial de Palo Quemado y usted lo está viendo a través de Noticias Caracol. Así es, Rocío, gracias. La solidaridad con Natalia y su familia y el repudio de los colombianos al acto criminal en contra de la joven se manifestaron en un plantón en el Parque El Virrey al norte de Bogotá. Allí se reunieron familiares, víctimas de ataques con ácido, estudiantes y gente del común que expresaron su solidaridad. Una semana después del ataque contra Natalia Ponce de León, este grupo de mujeres se reunió para rechazar este tipo de violencia de género que en la última semana dejó una nueva víctima. Entre tanto, hoy el hospital Simón Bolívar emitió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de la joven Natalia. Su condición sigue siendo eh, delicada realmente. Vamos a pasarle el día de hoy a cirugía para realizar una evaluación de las quemaduras, ver el estado en que se encuentran, mirar la cobertura que tenemos en este momento, si tenemos que renovarla o no.